சபைக்குள்ள வரும் பொழுது ஒரு ஒரு வாழ்க்கை வெளியில போகும் பொழுது அநேக உலகத்தின் கலாச்சாரம் சபை ஃபாலோ பண்ணிடுச்சு நீ சபை ஆராதனை கூட பாருங்க சீமாக்காரனுடைய ஃபார்முலாவை ஃபாலோ பண்ணிடுச்சு நீ சபை அதாவது இப்படித்தான் ட்ரெஸ் போடணுங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடா இல்லாம ஊழியக்காரம் முதற்கொண்டு சினிமா ஆக்டர் போல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு மேலே ஆட்டம் போடுறதுனாலதான் நீ விசுவாசிகளும் அந்த சினிமா ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு டாக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல டியூட்டிக்கு வராரு டிஷர்ட் போட்டு வருவாரா இல்ல எந்த டாக்டர் ஆகியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட் போட்டு வர பாத்துக்கிறீங்களா சும்மா சுத்த வந்தாரு போடுவாரு ஆனா தன்னுடைய ப்ரொஃபஷனலுக்கா வரும் பொழுது அவருடைய ட்ரெஸ் அவ்வளவு ஒரு தகுதியான ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் மேல அந்த கோட்டும் அந்த கழுத்துல அந்த ஸ்டெலஸ்கோப் என்ன செஞ்சிருப்பாரு மாட்டிட்டு தான் வருவாங்க கோட்டுக்குள்ள போற அட்வகேட்டு சும்மா தனக்கு இஷ்டமா ட்ரெஸ் போட்டு என்ன செய்ய முடியாது போக முடியாது அவருக்கு ட்ரெஸ் உண்டு சாதாரண உலக ப்ரொஃபஷனல் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ட்ரெஸ் கோடு இருக்கும்னா ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு அல்ல தேவ பிள்ளைகளுக்கு ட்ரெஸ் கோடு உண்டு இப்படிதான் ட்ரெஸ் போடணும் அந்த தகுதியான வஸ்திரம் ஸ்டேஜ்ல ஏறி பிரசவம் பண்ணுகிறோம் ஸ்டேஜ்ல ஏறி ஆராதனை நடத்துறோம் ட்ரெஸ் கோடு இருக்கணும் ஒழுங்கு இருக்கணும் அசைவுகள்ல ஒரு ஒழுங்கு இருக்கணும் இன்னைக்கு சினிமா காரண போல டான்ஸ் சினிமா காரண போல வார்த்தை சபைகள் உலகத்தால் கடைபெற்றுச்சு அது வந்து ஆண்டு ஏசு வெளியே போயிட்டு அவர் சொல்றாரு இதோ நான் வாசப்படி என்று கழுத்த உள்ள சினிமா கூத்து நடக்குது நீ சபைகள் அப்படிதான் மாறிடுச்சு கூட்டம் அதிகமான உடனே ஃபுல்ஃபில்லே டான்ஸ் ஆடுறான் என்னன்னு கேட்டா அதான் நடன ஆராதனையா பிரபலமா சொல்லப்பட ஊழிய காலனிக்கு அப்படி மாறிவிட்டார்கள் அது நீங்கள் நானும் வாழ்க்கையை உலகத்தால கடைபிடித்து விடக்கூடாது தானியல் பாருங்க பாபில் தேசத்துக்கு போயிருக்கிறாரு அங்க அடிமையா கொண்டு போயிட்டா நெருகா பேச்சார் இந்த தானியல் ஒரு ராஜகுல வம்சத்தை சேர்ந்தவர் வாலிபன் பார்க்க லட்சணமா இருக்கிறான் உடனே இந்த நேதுகாத் நேச்சர் தானியலையும் அந்த ட்ரைனிங் சென்டர்ல வைத்து ராஜ வேலைக்காக ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கற இடத்துல பாபிலோனின் கலாச்சாரத்தின்படியான சாப்பாடு அங்க என்ன செய்யப்படுது பரிமாறப்படுது ஆனா தானியல் என்ன சொன்னாரா தானியல் ஒன்னு அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசித்து பாருங்க ராஜாவின் போஜனத்தால் தன்னை தீர்த்துப்படுத்த லாகாது என்று தானிய தன் இறுதியத்தில் தீர்மானம் பண்ணிட்டு அந்த தன்னை ட்ரைனிங் கொடுக்கற அந்த அதிகாரி சூப்பர்வைசர் அந்த ஹெட் அவரை பார்த்து ஐயா அந்த சாப்பாடு எனக்கு வேணாம் இதனால திட்டுப்படக்கூடாது அப்ப அவன் கேட்டிருப்பான் ஏன் சாப்பாடு நல்லா இல்லையா இல்ல 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 என் கத்தன் கொடுத்த பிரமாணம் உண்டு இதைதான் சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படி மீறி சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட நாங்க கரைய கட்டுருவோம் தீட்டு கட்டுருவோம் அவ இதெல்லாம் நீங்க பாபிலோன்ல சாப்பிடணும் இது பாபிலோன் கலாச்சாரம் ஆனா பாபிலோன் கலாச்சாரத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணா என் வாழ்க்கை கரைய கட்டுறோம் ஆகவே எனக்கு இதை என்ன செய்ய வேண்டாம் வேண்டாம் இருக்கிற பாபிலோன் கேள்வி கேட்பதுக்கு ஒரு ஆசாரியும் கிடையாது அங்க ஆனா தானியோட இருதயம் தேவனின் நேசித்ததினால் நான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் யார் எதை ஃபாலோ பண்ணாலும் யார் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் யார் எப்படிப்பட்ட அறிவுறுப்பை செய்தாலும் என் வாழ்க்கையில ஒருவேளை அவர்களை போல அந்த அற்பமான சந்தோஷத்தை நான் அனுபவிக்க முடியாம போனாலும் பரவாயில்ல நான் தீட்டுப்படாதபடி என்னை காத்துக் கொள்ளுவேன் நிலையில் லூயா அந்த தானியலை பார்த்துத்தான் தானியல் ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று வாசித்து பாருங்க இருபத்தி ஒன்று உபாசம் ஜோ பண்றாரு கடைசி நாள் தேவத்தோட வரும்படி சொல்லுகிறார் ஒன்பது இருபத்தி மூணுல நீ மிகவும் பிரியமானவன் யாரு பிரியமானவன் தேவனும் பிரியமா ஆண்டவன் ரொம்ப நேச்சார தானியல்ல எதனால தன்னுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுல ஜாக்கிரதா இருந்த தானிய கருமையானவர்களே வாழ்க்கை பரிசுத்தமா இருக்குதா சிந்த பரிசுத்தமா இருக்குதா இந்த பழக்கம் அறிவுறுப்பு ஆண்டவர் பிரியமில்லாத பழக்கம் இந்த சரீரத்தை கெடுக்கிற பழக்கம் தெரிந்த தெரிந்து நாங்க எத்தனை பேர் அதை உடனே தூக்கி வீசி இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் மனம் திரும்பி இருக்கிறோம் செல்போன்ல இந்த ஆப்ஸ் குள்ள போனாலே என் சிந்த தடுமாறு தெரிந்து எத்தனை பேர் இந்த ஆப்ஸ் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுகிறோம் எத்தனை பேர் நான் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போனா என் சிந்த தடுமாறுது இனிமேல் அதுக்குள்ள போக மாட்டேன் தேவையில்லாம செல்போனை கையில் எடுத்தா நான் தடுமா இருக்கிறேன் ஆகவே தேவையில்லாம எடுக்க மாட்டேன் எத்தனை பேர் நம்ம பரிசுத்தம் கேள்விக்குறியாகுற அந்த காரியத்துல ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோம் உணர்ந்து நம்ம பரிசுத்த வாழ்க்கை சரிபடுத்துங்க அதுவே தேவனத்துல அன்பு கூறுவது